மாலை வணக்கம் தம்பி வந்து என்னைய பாராட்டி பேசினாலாம் இல்லை பின்னால் வச்சு எதாவது அடிச்சானான்னு ஒன்றுமே தெரில சரி பரவாயில்ல பேசிக்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் டைட்டில் போடுறதுன்றதுல நிறைய குழப்பங்களும் பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த படத்தில் என்னுடைய பையர்ஸ் அவங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நிறையா பேசுகிறேன் அவங்கள பற்றி ஸோ அவங்க டிசைன் பண்ணும்போதே வந்து இந்த படத்தில் வந்து கதை திரை கதை அப்படின்னு போட்டு மிஷ்கின் வழங்கம்னு போட்டு அதான் வியாபாரம் ஆகும் நல்லா ஆகும்னு சொன்னாங்க எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது கடைசி வரைக்கும் என் வாழ்நாள் இந்த மிஷ்கின் அ மிஷ்கின்ஸ் மூவி அ மிஷ்கின் பை இப்படிலாம் நம்பிக்கையே கிடையாது ஏன் படங்கள் நான் போட்டுக்க மாட்டேன் பட் ப்ரொடியூசர் சொல்லும்போது பையர் சொல்லும்போது ஒரு முகவரியாக இருக்கணும்னு அவர் விசா அவர் ஆசைப்படும் போது நான் தவிர்க்க முடியவில்லை இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ளே பிடிக்காததா என் படத்தில் அப்படி ஒத்துக்கிட்டேன் என் படங்கள் வந்து ஒரு நான் இறந்து போன ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என் படத்தை பற்றியும் என் பேரை பற்றியும் பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இதுக்கு தான் அதனால தான் டைட்டில் பற்றி நான் நம்பி பல்ல என் என் தம்பியிடம் என் அஸ்டண்ட் டேரக்டர் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவனுடைய பேர் தான் பெருசாக இருக்கணும் நான் என் பேர் சேர்ஸாக இருந்ததுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கிளாப் படிங்க ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு மேடையில் வந்து நான் நான் ஒரு நாலஞ்சு பேர் நான் கூப்பிடவே இல்லை அதுக்காக மன்னிச்சுங்க நான் வந்து மேடையில் அழைக்கிறேன் திரு கீதா அண்ணாவை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க என் அருகில் வந்து நெல்லுங்க கீதா நான் வந்து நான் முதல் முதல்ல கதிர் ஆஃபீஸ்க்கு அஸ்டண்ட் டேரக்டர் உள்ளே போகும்போது நான் பார்த்த முதல் முகம் கீதா நான் அவர் வந்து கதிருடைய முதல் அசிஸ்டண்ட்டு இன்று வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு திரைப்படத்தை இயக்குவதற்காக போராடி கொண்டே இருக்கிறார் நான் பதினோரு படம் இயக்கிட்டேன் நான் சொல்கிறதுக்கு வெக்கப்படுறேன் என்னையோட ரொம்ப அறிவும் சினிமாவை நேசிக்கும் குணமும் நகைச்சுவையும் எங்கள் கீதா எனக்கு என்றைக்குமே ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு பட் வாழ்க்கை என்றைக்குமே அப்படி தான் அடிச்சுக்கிருக்கு சில டைம் நான் இவ்வளோ நாளாக என் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரில என்ன பண்ணணும் என்னால் என்ன பண்ண தெரில எனக்கு படம் கொடுக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரமாக அவர் எழுதினேன் அதான் கீதா நாவாக என் இடத்துல அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த படத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் அவர் பேசுகிறது ஒன்றுமே உங்களுக்கு புரியாது அவ்வளோ வேகமாக பேசுவார் அப்போ டப்பிங்கில் மாற்றலான்னு சொன்னாங்க நான் வேணா அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தில் முதல் தடவையாக ஒரு கதையின் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரமாக கீதா நடிச்சிருக்காரு அவர் எனக்கு நிறையா சினிமா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நிறையா சினிமாவை பற்றி சிலாகித்து பேசியிருக்காரு அதெல்லாம் என் கற்பிதமாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் அன்பு கீதானாவை நான் உங்களை அறிமுகப்படுத்தல் மிகவும் வளர்ச்சிடுகிறேன் நான் தேங்க் யூ உட்காரங்க எப்படி உட்காருங்க சினிமா டேரக்டர் வந்து ஒரு சினிமா எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா எடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அது நம்ம படம்லாம் ஆர்ட் படம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம சொந்த படம் பண்ணும்போது வந்து குஜ்லிக்கா கஜ்ஜாக்காலாம் போட்டு ஒரு குத்துப்பாட்டெலாம் போட்டால் படம் இட்டாயிரன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் பண்ணுறது பட் ஆனால் அப்படி தெரியல என் தம்பி ஒரு ஆறு வருடமாக படங்கள் தம்பின்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னுடைய அஸ்டண்ட் அவ்வளோதான் தம்பி கிடையாது ஆக்சுவலாக எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து அஞ்சாவது எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கதவு கொஞ்சோண்டு திறந்து ஒரு தலை மட்டும் உள்ள வந்து அந்த நான் அஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஆகணுன்னு கீழே இருந்து செருப்பு தூக்கி எறிஞ்சேன் ஓடி போய் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்தான் அப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்க சொல்லி அவனை வந்து தயவு செய்ததுக்கு ஆஃபீஸ் பக்கம் விட்டுறாதீங்க அவன் எந்த எனக்கு எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அவன் இல்லை என்ட்ட அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவன் முதல்ல போய்ட்டு ஒரு அஞ்சு படம் நாலு படம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்தால் நான் அஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னேன் அவன் பார்த்தி மட்டும்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து என்ட்ட சேர்ந்துக்கிட்டான் ஆக்சுவலாக நான் என் குடும்பத்தாரையும் என்னுடைய என்னுடைய உறவினர்களும் என் ஆஃபீஸ் பக்கமே நான் சேர்த்துக்கிட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நூறு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவர் நல்லா நடிப்பார் இவர் அஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் என் வாழ்க்கை என்றைக்குமே எனக்கு உதவாது அதனால் நான் தனித்து தான் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் நான் தம்பின்னு சொல்ல மாட்டேன் என் ஆறு வருடங்கள் என் ஆறு படங்களில் மிக முக்கியமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சேன் என்னுடைய அஸ்டண்டுக்கு தான் அந்த படத்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அப்புறம் இந்த படத்தினால எனக்கு ஒரு பைசா தேவையில்லை ஒரு பைசா அவன் வரலை ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படம் ஆரம்பித்து பதினாறு மாதங்கள் ஆயிடுச்சு இதுக்கு நான் கொடுத்த வட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி 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 போட்டு ரொட்டியெல்லாம் வாங்கி தின்றுச்சு ஆக்சுவலாக அதனால் இதுக்கு ஒரு பைசா எனக்கு வராது என்னுடைய படத்தை வாங்கியவர்கள் ரொம்ப ஞானியமாக இருக்கு இந்த படத்தை ஒரு ஆறு ஏழு பேர் பார்த்தாங்க படத்தை ரொம்ப பிட
ஸோ எனக்கு அப்படி தான் நான் படத்தை பார்க்கிறேன் இந்த படம் நியாயமான படம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு திரைக்கதையாக இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நியாயமான திரைக்கதை இதில் வந்து எந்த ஒரு பூச்சி வேலையும் எந்த ஒரு எம்பலிஷ்மெண்ட்டும் நான் பண்ணவே கிடையாது விச் ஐ டோன்ட் நீட் ஐ ஹவ் கிராஸ் தட் லெவல் என் படத்திற்காக என் சொந்த படத்திற்காக ஒரு குத்துப்பாட்டை நான் வச்சுருந்தேன் ஒரு நாலு குத்துப்பாட்டு சேர்ந்தேன்னா இன்னும் பெருசாக வித்துருப்பேன் ஒரு எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வித்துருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் வேணாலும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த இடத்துல கூட ரொம்ப ஒரு சோகமான பாட்டை தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அருமையான பாட்டை வந்து என்னுடைய என்னுடைய சகோதரி தமிழ் செஞ்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞரும் அதாவது இந்த கார்த்தி இந்த படத்தின் முதல் டிஓபியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராண்டியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ஏற்கனவே வந்து விஷாலுடைய துப்பரி வானில் எஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அதுக்கு முந்தையே வந்து ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் சீசன்டு ஆனால் இந்த அடுத்த படமும் கொடுத்து அவனை பெரிய ஆள் ஆக்கணும்னு நினச்சேன் ஹிஸ் பிகம் ஸோ பிக் அதுக்கப்புறம் அருள் குரேலி என்னுடைய என்னை ரொம்ப க்ளோஸ் என் இதயத்துக்கு நெருக்கமான மியூசிக் டைரக்டர் எஸ் டன் அ பியூட்டிஃபுல் ஜாப் பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு அன்பை சொல்கிற ஒரு இடம் ஒரு கல்லு போல் மனம் பிடைத்த ஒரு பெண் உருகி போகிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருக்கான் அது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மியூசிக் நான் சொல்லுவேன் நான் கேட்டதுலே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் அருள் குரேலி என் படத்தில் நடித்த எல்லோரும் குழந்தை நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே ராமை பற்றி நான் சொல்லணும் ராம் நான் கண்டெடுத்த ஒரு மாணிக்கம் தமிழ் சினிமா கைத்தட்டலாமே சீனா இப்படி இருந்தால் என்ன எப்படி சார் அப்பப்போ ஒரு பஞ்சரையெல்லாம் கிடைக்கணும் யாரா கைத்தட்டலாமே ஓகே கண்டெடுத்த மாணிக்கம் கண்டெடுத்த வைரம் தன்னை பட்டை தட்டி கொண்டே இருக்கிறான் சினிமாவை மட்டுமே நேசித்து கொண்டு வாழ்க்கையில் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கவிதைகளையும் நல்ல புத்தகங்களையும் எப்பொழுதுமே எனக்கும் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டோம் அவனும் வாங்கி படித்து கொண்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஜென்யூனாக இன்டர்நேஷ்னலாக எப்படி கிரேட் டேரக்டர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாழ்கிறாங்களோ அதே மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அதற்காக நான் நான் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் இம் அண்ட் சச் அ ஃபென்டாபுலஸ் பர்சன் நிறையா படம் இப்போ அந்த பேரன்புன்னு ஒரு மிகச்சிறந்த படம் பண்ணியிருக்கான் அந்த படம் வந்து இப்போ ரோடர்டம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதி போகிறான் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டியும் அவனுக்கு பெரிய ஒரு அவார்டு வாங்கி தரணும் அதுக்காக எல்லோரும் நம்ம கைத்தட்டி கேட்டோம் நான் கேட்டுக்கிறேன் நடிக்கும்போது பல கஷ்டங்கள் பட்டான் ஆனால் வந்து ஒரு மூணு நாளில் ரெடி ஆகிட்டான் அது பர்டிகுலராக கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வந்து அந்த பத்து பத்து நாட்கள் அவன் வந்து கால் ஒடிஞ்சு இன்னும் கால் நொண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேகமாக நடக்க முடியாது கேட்டால் போய் சொல்லுவான் இல்லை நான் சரியாயிடுச்சின்னு சொல்லுவான் எனக்கு தெரியும் அது ஒரு ஒரு நாள் பட்ட புண் தான் அது ரொம்ப சின்சியராக நடிச்சிருக்கான் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதுக்கப்புறம் பூர்ணா எப்படி சொல்கிறது நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதே கிடையாது அவ்வளோ அவ்வளோ ஜெடிகேட்டட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதுக்காக ஒரு கைத்தட்டுங்க ப்ளீஸ் ஒருவேளை பூர்ணா இந்த படத்துக்கு ஒத்துக்காமல் போயிருந்தா இந்த படம் ஃபெயிலாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா வேறு ஆக்ட்ரஸ் நிச்சயமாக இந்த அளவு டெடிக்கேட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் சொன்ன புது ஆக்ட்ரஸ் சொல்லணும் சேர்த்து அவ்வளோ சின்சியராக நான் இப்போ தான் ஒரு பேட்டியில் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாம் அண்ணா தலை உட்காந்து பேசிக்கிறேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாளில் ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு படத்துக்கு கொடுத்தா ஒரு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா சம்பளம் வந்துடும் ஆனால் எனக்காக முப்பத்தஞ்சு நாள் எங்கள் டீமுக்காக இந்த கதைக்காக இந்த கதாபாத்திரத்துக்காக ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் அது ரொம்ப கஷ்டமான டைலாக் நல்ல கல கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுகிற டைலாக் வேறு ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்காக மெனக்கட்டு மெனக்கட்டு நாக்க சொலட்டி 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 என்னுடைய அஸ்டண்ட் வந்து டார்ச்சர் பண்ணி இதை பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சின்சியராக அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து நடித்தாங்க ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி நாங்கள்லாம் ஷாக் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் டப்பிங்கும் மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் வந்து தமிழ் தமிழ் படத்தில் மொதல் ஒரு கேரளா ஆர்டிஸ்ட் வந்து சுத்த தமிழில் பேசி டப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் அதுக்கும் ஒரு பத்து நாள் வந்து அவங்க ஷி ட்ரெயின்டு ஹர் செல்ஃப் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவ்வளோ டெடிக்கேட் அந்த நாலு பேர் நான் சொன்ன நடிகைகள் பெரிய நடிகைகள் அவங்க அவங்கள நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னது அவங்களாம் ரொம்ப நன்றியை சொல்லித்து கொள்கிறேன் அவங்கள போட்டிருந்தேன்னா என் படம் குட்டிச்சவராக போயிருக்கும் அதனால் இந்த படத்தில் எனக்கு இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இந்த படம் வெற்றினா அதுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நான் வந்து பூர்ணாவே நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக மிச்சம் பத்து சதவீதம் நான் வந்து ராமை சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஆக்ட் பண்ணேன் இந்த படம் வந்து வெற்றி பட்டுச்சுன்னா அன்றைக்க
இஸ் அ சச் அ ஃபென்டாபுலஸ் பர்சன் ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன் அவர் மனசு போல் இந்த படம் அவருக்கு பணத்தை அள்ளி குவித்து அவருக்கு வந்து இன்னும் நிறையா படங்கள் நல்ல படங்கள் வாங்கணும் படம் பண்ணணும்னு நான் நான் இயற்கையை வேண்டிக் கொள்கிறேன் வேறு யார் நிறையா படத்தில் நடித்தாங்க அடே கொஞ்சம் எந்திரிச்சுங்க அடே அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுங்க மேடையில் இடமும் கிடையாது இன்னும் வளரவும் இல்லை அதனால் பரவாயில்ல கிளாப் பண்ணுங்க அவர் வந்து என்னுடைய மாமாவாக நடித்தார் என்னுடைய மனசாட்சியாக நடித்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பையன் ரொம்ப நிறையா நிறையா படங்கள் நடிச்சுருக்கான் இந்த படத்தில் நல்லா அந்த படத்தில் தவறாத இடத்துல இருந்து கடிச்சிருவாங்க ஸோ படம் ஃபுல்லாக வந்து கை வச்சு நடிச்சிருக்கான் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அஸ்வத் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் ஆக்டர் இன் மெனி ஆஃப் மை மூவிஸ் சச் அ சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபென்டாப்ளஸ் ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த தம்பி ருத்ரோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுடியாக இருந்தால் இப்போ தான் நல்ல நடிகர் ஆகியிருக்கான் ஆக்சுவலாக வரும்போது என்னை முறப்பான் ஆக்சுவலாக ஸோ ஜெமினி பின்னால் ஜெமினி நல்லா நடித்தான் அவன் ஆக்சுவலாக நம்ம கொஞ்சம் தமிழ் நல்லா வராது கடிச்சு கடிச்சு பேசுவான் அப்புறம் அடுத்த படத்தில் என்ன அப்புறம் திரு மணிக்குட்டி அவர்கள் அவர் வந்து ஒரு பெரிய நிறைய ஹோட்டல்லாம் வச்சுருக்காரு ஆனால் அவருக்கு பாவம் ஆசை சினிமாவில் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும் சரி ஆனால் நல்லா நடித்தார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடித்தார் ஸோ அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைகள் குழந்தை நட்சத்திரம் எந்த எந்த சச்சலாம் ரைட் இவங்க தான் பூர்ணா உடைய ரெண்டு குழந்தைகள் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாப்ளஸ் எல்லாம் ரெண்டு குழந்தைகளும் ஆக்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் நல்ல படம் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து தேட்டர்லாம் பார்க்கணும் அப்படிலாம் கெஞ்ச மாட்டேன் ஒரு பத்து விழுக்காடு வந்து திருட்டு எப்படி பிடுங்கி பார்ப்பாங்களா அதில் பாருங்கள் நல்லா இருங்க அப்புறம் இதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி ராக்கர்ஸ் யாரும் சொல்லுவோம் யார் அவங்க போடுங்க லைஃப்பில் என்ன பண்ண முடியும் அவங்கவுங்க வேலையை பார்ப்போம் புத்தர் வந்து என்ன பண்ணாராம் ஒரு போதனை பண்ணாராம் பண்ணி முடிச்சு சொன்னாராம் இப்போ அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை போய் பாருங்கள் நாங்களாம் எல்லோரும் எந்திரிச்சு பண்ணாமல் ரெண்டே ரெண்டு பேர் உட்காந்துங்களாம் ஒரு விலை மாதம் ஒரு திருடணும் உடனே அங்கே வந்தாங்களாம் என்ன உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டுறான் இல்லை நான் வந்து விலை மாது அப்படின்னா நீங்கள் நான் திருடேன் என்னங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை பாருங்கண்ணே உலகம் அப்படி தான் இயங்குன்னு சொன்னாரான் ஆனால் போய் ஜென்யூனாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாராம் அது மாதிரி வந்து அவங்க அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ படம் திரைப்படத்தில் ஒரு திரைப்படத்தை வந்து அண்ணாந்து ஒரு ஆயிரம் பேரோட உட்காந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு கம்யூனல் ஈவெண்ட் ஒரு கம்யூனல் ஈவெண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையில் நான் இளையராஜா படங்களையும் எம்ஜிஆர் படங்களையும் சிவாஜி படங்களை நான் அண்ணாந்து வாய் திறந்து பார்த்து கொசுவெல்லாம் வாயில் பூந்து வெளியே போன காலங்கள்லாம் இருக்குது அன்னைக்கு அப்படி பார்த்தேன் அப்படி வியந்தேன் அதனால தான் அவங்க வந்து இன்னும் அப்படியே அப்படியே இறக்காமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் நான் வந்து வாழ்க்கையை நல்லா வாழ்ந்துக்கிருக்கேன் ஒரு எம்ஜிஆரும் ஒரு சிவாஜி கணேசனும் ஒரு ரஜினிகாந்தும் ஒரு கமலஹாசனும் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சர்க்குலர் பண்ணியிருப்போம் நம்ம தற்கொலை பண்ணியிருப்போம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு மீனிங்கே இருக்காது அந்த அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு அவ்வளோ ஒரு படன்றது ஆயிரம் பேர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒரு வருட காலங்கள் அவங்க 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 உழைத்து அப்படியே சிந்தி அவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து திருடி படம் பார்க்கவே கூடாது அதை திருடுவார்கள் அதை பார்க்குறவங்க ஆள் இருப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் மீறி தொண்ணூறு விழுக்காடு வாழ்க்கையை என்றைக்குமே கதை கேட்கணும் கதைக்கு சொல் கதையை கேட்குறது தான் அந்த ரெண்டு காதுகள் படைக்கப்பட்டிருக்குன்றதுக்காக தான் தேட்டருக்கு வர்றாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அண்ணாந்து பார்ப்போம் அதாவது கடவுளுக்கு இருக்கிற கடவுளோ இல்லாத கடவுளோ அண்ணாந்து கடவுளுக்கு அப்புறம் பார்க்குறது திரைச்சலை தான் நம்ம அண்ணாந்து எப்பொழுதுமே பார்ப்போம் வாழ்க்கையை வந்து கதைகளை கேட்போம் வாழ்க்கையை நாம் ரசித்து இன்டென்ஸோடு வாழ்வோம் நன்றி தேங்க்யூ சார்